Hello and welcome dear students. Welcome to Rai Smart Bangla YouTube channel. So, Bibino Biology Ebong Environment Air J Session Gulo Amrakun Bibino Purikar Kotha Matareke Tomade Jono Niaschi Tik Sherokomi Ajkir Session Tao Biology Acta Choto Session. Dako E Choto Choto Session Gulote Amrajeta Korbo বিভিন্ন ধরনের যে কনসেপ্ট গুলো রয়েছে বা বিভিন্ন যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো রয়েছে সেই টপিকের সম্পর্কে একটু জেনে নেব যে টপিক গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং যেখান থেকে গত কয়েক বছরে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে দেখা গেছে সো আজকের ক্লাসের জন্য এই ছোট্ট সেশনটির জন্য যে টপিক সিলেকশন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো organ based evidence of evolution so organ based evidence bishoy ta ki evolution mane amra nischoy jani evolution bolte ki bojhay evolution bolte bojhay obhibyakti tai to ebar organ based bishoy ta darachhe je ongo sangsthan goto bhabe amra kibhabe jiber moddhe obhibyakti ke চিহ্নিত করতে পারি বা অভিব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি দেখো এটার কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম একটা জিনিস বলতেই হয় যে বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে একটা যে অর্গানের তুলনামূলক আলোচনা আমরা করি বা তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থান কম্পারেটিভ মর্ফোলজি সেটিকে আমরা বলে থাকি কি সেটিকে আমরা বলে থাকি টেকটোলজি তোমাকে তাহলে প্রশ্ন কিন্তু দিতে পারে জীববিজ্ঞানের যে শাখাতে তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখার নাম কি তাহলে সেই শাখার নাম জেনে রাখবে দেখো স্ক্রিনে লিখে দিয়েছি টেকটোলজি তাহলে এই অর্গান বেসড এভোলিউশনের মধ্যে আমরা কি কি পাই আমরা পাই হোমোলোগাস অর্গান বা সমসংস্থ অঙ্গ অ্যানালোগাস অর্গান বা সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং তার সাথে রয়েছে ভেস্টিজিয়াল অর্গান বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ সো চলো ছোট ছোট করে দেখে নেওয়া যাক হোমোলোগাস অর্গান কি অ্যানালোগাস অর্গান কি এবং ভেস্টিজিয়াল অর্গান কি সো পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্থক্যের মাধ্যমে হোমোলোগাস অর্গান এবং অ্যানালোগাস অর্গানের বিভিন্ন যে ফিচার্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে পয়েন্ট আউট করা হয়েছে প্রথমেই বলে রাখি হোমোলোগাস এটার মানে হলো সম সংস্থ বাংলা মানেগুলো অবশ্যই তোমরা যারা বাংলা মিডিয়ামে স্টুডেন্ট তাদের হেল্প করবে আর অ্যানালোগাস এটার মানে কি সমবৃত্তীয় তো দেখো বন্ধুরা প্রথম পয়েন্ট যেটা বলা হচ্ছে হোমোলোগাস অর্গান have similar origin and basic structure but perform different function in different organism tale khubi important kintu ei definition ta ki bola hocche tader utpatti goto bhabe ekta similarity royeche kintu karjo goto bhabe tara kintu bibhinno jiber moddhe alada so ekta udaharan jodi amra dekhar chesta kori দেখো এখানে যেমন বলা হয়েছে বার্ডস লেগ আবার অন্য দিকে ব্যাটস লেগ দে আর হোমোলোগাস অর্গান তাহলে আমরা আর একটা উদাহরণ সহজ উদাহরণ যেটা পাই ধরো আমাদের হাত আর পাখির ডানা আমাদের হাতের মধ্যে কি কি বোন রয়েছে হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জেস পাখির ক্ষেত্রে ডানাও কিন্তু দেখা যায় এই রকমই বোন্সগুলোর সমন্বয় তৈরি কিন্তু বাস্তবে তোমরা চিন্তা করে দেখো আমাদের হাতের ফাংশন আর পাখিদের ডানার ফাংশন কিন্তু সম্পূর্ণ রূপেই অন্য রকম তারপর দেখো কি রয়েছে অ্যানালোগাসের দিকটা যদি আমরা বিচার করি কি বলা হচ্ছে অ্যানালোগাস অর্গানস আর ডিফারেন্ট ইন বেসিক স্ট্রাকচার বাট পারফর্ম সেম ফাংশন তাহলে দে আর ডিফারেন্ট ইন বেসিক স্ট্রাকচার তাহলে কি তাদের একটা উৎপত্তিগতভাবে বা গঠনগতভাবে কিন্তু তাদের কোনো সিমিলারিটি নেই 
কিন্তু কার্যগতভাবে তারা কিন্তু এক একটা উদাহরণ যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখো কি দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে বার্ডের উইং বা তার সাথে আসছে ব্যাট উইং তাহলে দুটোই কিন্তু ডানা কিন্তু দুটোর গঠন আকৃতি সম্পূর্ণ রূপেই আলাদা আবার আমরা পাখির ডানার সাথে পতঙ্গের ডানাকেও এর তুলনার মধ্যে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি তো তাহলে তারা কার্যগতভাবে সেম এবার এখান থেকে তোমাকে কীরকম প্রশ্ন দিতে পারে যে কার্যগতভাবে আলাদা অঙ্গগুলিকে বলা হয় কি কার্যগতভাবে এক অঙ্গগুলিকে বলা হয় কি উৎপত্তিগতভাবে এক অঙ্গগুলিকে বলা হয় উৎপত্তিগতভাবে আলাদা অঙ্গগুলোকে বলা হয় তাহলে তোমাদের কিন্তু নিজেদেরকে মেন্টালি প্রিপেয়ার রাখতে হবে ডেফিনেশন থেকে এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা ফেস করতে পারো এবার দেখো পরবর্তী যে পয়েন্টটা রয়েছে সেই পয়েন্টে কি বলা হচ্ছে যে হোমোলোগাস অর্গান দেশ ও ডাইভার্জেন্ট এভোলিউশন অ্যান্ড অ্যানালোগাস অর্গান শো কনভার্জেন্ট এভোলিউশন আমি তোমাদের দেখাব যে ডাইভার্জেন্ট এভোলিউশন আর কনভার্জেন্ট এভোলিউশন এটার মানেটা কি সো চলো দেখে নি পরবর্তী স্লাইডে আমাদের রয়েছে কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্ট এভোলিউশনের একটা পার্থক্যগত আলোচনা দেখো কনভার্জেন্ট এভোলিউশনের ক্ষেত্রে কনভার্জেন্ট এভোলিউশনকে আমরা জেনারেলি কি বলে থাকি একে আমরা বলে থাকি অভিসারী আর ডাইভার্জেন্টকে আমরা বলে থাকি অপসারী তাহলে কনভার্জেন্ট এভোলিউশনের অ্যানসেস্টার দিস ইজ ডিফারেন্ট মানে এদের উৎস কিন্তু আলাদা আলাদা বা অরিজিন কিন্তু আলাদা আলাদা কিন্তু ডাইভার্জেন্টের ক্ষেত্রে দেখো অ্যানসেস্টার ইজ কমন তারপর দেখো নেক্সট আমরা পেয়ে যাচ্ছি কনভার্জেন্ট অর এভোলিউশন বা কনভার্জিং সেটা কিসের জন্য হয় অ্যানালোগাস স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য হয় যেমন আমরা দেখলাম উইং ইন ইনসেক্ট বার্ট অ্যান্ড ব্যাট তাহলে দে আর উইং বাট দে আর স্ট্রাকচার ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড ফাংশন ইজ সেম অন্যদিকে দেখো এই দিকে আমরা পাচ্ছি যে ডাইভার্জেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু হোমোলোগাস স্ট্রাকচারের উৎপত্তি দেখা যাচ্ছে তাহলে ভার্টিব্রেদের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে পেন্টা ডেকটাইল লিম স্ট্রাকচার অর্থাৎ লিম্ব বা অগ্রপদ সেটা কিন্তু একই ধরনের বোনসের সমন্বয় তৈরি বাট দে আর ফাংশন ইজ ডিফারেন্ট যেটা তোমাদের আগেই বললাম তারপরে দেখো কি রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস অ্যাপিয়ারেন্স বিকাম মোর সিমিলার ওভার টাইম আর স্পিসিস অ্যাপিয়ারেন্স বিকাম মোর ডিফারেন্ট ওভার টাইম এবং তার সাথে যে পরবর্তী পয়েন্টটা না পড়লে পরে থার্ড পয়েন্টটা আমরা বুঝতে পারব না সেটা হচ্ছে স্পিসিস আর আনরিলেটেড দে আর জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট বাট স্পিসিস আর ক্লোজলি রিলেটেড সে আর জেনেটিক হোমোলজি দেখো সহজ একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে কি যে কনভার্জেন্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে স্পিসিস আর আনরিলেটেড আজকে যদি আমি পাখির ডানা আর আরশোলার ডানা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে পাখি সে কিন্তু একটা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একদম ওপরের শাড়িতে পড়ে ম্যামালসদের পরেই রয়েছে পাখিরা বা এভিস আবার অন্যদিকে একটা তুলনা করছি কার সাথে একটা পতঙ্গের সাথে সে কিন্তু একটা ইনভার্টিব্রেট তাই না তাহলে কতটা তাদের মধ্যে ডিস্ট্যান্স বা তাদের মধ্যে কতটা ডিফারেন্স রয়েছে একজন মেরুদণ্ডীর সাথে একজন অমেরুদণ্ডীর আমি তুলনা করতে পারছি কিন্তু হোমোলোগাসের যে উদাহরণটা আমি তোমাদের দিলাম ধরো পাখির ডানা আর মানুষের হাত তাহলে এখানে কিন্তু পাখি এবং মানুষ দুটোই উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী তাহলে মানুষ সবার ওপরে বা ম্যামালসরা সবার ওপরে তারপর রয়েছে অ্যাভিস তাদের মধ্যে আমি তুলনা করছি সো দে আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড এই জায়গার কথাটাই এই তিন এবং চার নম্বর পয়েন্টের একটা সামারি হিসেবে আমরা ধরতে পারি ওকে আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট চলে যাচ্ছি পরবর্তী যে আমাদের পয়েন্টটা রয়েছে আগের স্লাইডের মধ্যে যেটা আমরা দেখলাম যে কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্টের মধ্যেও কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে সো হোমোলোগাস দেখো দে ডেভেলপ ইন রিলেটেড অর্গানিজম তাই না তাহলে বললাম তোমাদের যে ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন আর অ্যানালোগাস কিন্তু ডেভেলপ ইন আনরিলেটেড অর্গানিজম 
তারপর দেখো যেহেতু হোমোলোগাস সমসংস্থ তাহলে তার ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু একই ধরনের হবে বা সিমিলার হবে কিন্তু এখানে অ্যানালোগাসের ক্ষেত্রে যেহেতু তাদের আকৃতিগত একটা পার্থক্য বা বৈষম্য রয়েছে সেই জন্য কি দেখা যাচ্ছে যে স্টেজেস ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট দে আর ডিফারেন্ট খুব স্বাভাবিকভাবে একটা অমেরুদণ্ডির ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ আর একটা মেরুদণ্ডির ডেভেলপমেন্টাল স্টেজের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকবে এবং তার সাথে আমরা উদাহরণগুলো এখানে দেখতেও পাচ্ছি এবং তোমাদের আমি সেটা আলোচনা করেও দিয়েছি ওকে যারা নতুন দেখছ আমাদের চ্যানেল তাদেরকে বলবো প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বিভিন্ন ক্লাসের আপডেট পেতে প্লিজ বেল আইকনটির ক্লিক করে রাখো সো দেখো পরবর্তী যে আর একটা অর্গান আমরা পাই সেটা হচ্ছে কি ভেস্টিজিয়াল অর্গান বা যেটাকে আমরা বলে থাকি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ তাহলে এই নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কি যে অঙ্গগুলো একটা সময় আমাদের শরীরে কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিল কিন্তু কাজের প্রয়োজনে তাদের কিন্তু আর কোনো অ্যাক্টিভিটি এখন আর আমাদের শরীরে নেই তারা লুপ্ত প্রায় বা তারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে আমরা বলতেই পারি তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও যেমন ভেস্টিজিয়াল অর্গান আছে তেমনি প্রাণীদের ক্ষেত্রে বা আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে তো রয়েছে যেমন ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সে আমরা দেখেছি নিম্নলিখিত কোনটি একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উদাহরণ দু সালে কিন্তু এরকম প্রশ্ন এসেছে তো তোমরা প্রশ্ন ঘাঁটলেই কিন্তু পাবে এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তো দেখো এখানে ছবির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে এটা খুবই কমন একটা ছবি যে চোখের নিকটিটেটিং পর্দা আমাদের ক্ষেত্রে ভেস্টিজিয়াল অর্গান মাসেল টু মুভ ইয়ার্স আমরা কিন্তু কানের এই যে পিনা সেটাকে আমরা নড়াতে পারি না এটা একটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান তার সাথে দেখো পুরুষদের স্তন গ্রন্থি বা মেমারি গ্ল্যান্ড অফ মেল তার সাথে রয়েছে আমাদের থার্ড মোলার টিথ যেটা আমাদের আমরা জানি উইসডাম টিথ নামেও পরিচিত ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স এটা তো খুবই কমন তার সাথে রয়েছে কডাল ভার্টিব্রি দেন তারপর দেখো রয়েছে সেগমেন্টাল মাসেলস অফ অ্যাবডোমেন দেন পিরামিডিলিস মাসেল এগুলো কিন্তু খুব কমন এক্সাম্পল মানুষের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের এবার একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এই নিষ্ক্রিয় অঙ্গ সেগুলো তো অবলুপ্ত সেগুলো তো আর আমাদের শরীরে এক্সিস্ট করে না বাট কোনোভাবে যদি একটা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ আমাদের মধ্যে আবার ব্যাক করে আবার যদি সেটা ফিরে আসে তাহলে রি অ্যাপিয়ারেন্স অফ এভোলিউশনারি ক্যারেক্টার তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলবো অ্যাটা ভিজম দেখো কি বলা হয়েছে যে ইনহেরিটেন্স ফ্রম এ ডিস্ট্যান্ট অ্যান্সেস্টর অফ এ ট্রেট not possessed by nearer ancestor reversion to an earlier type অর্থাৎ কি হচ্ছে যে যেটা পুরনো বা পুরনো পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ছিল সেটা যখন আবার আমাদের মধ্যে ব্যাক করছে যেমন রুডিমেন্টারি টেল ইন নিউ বর্ন বেবিজ কোনো সন্তান বা কোনো শিশু দেখা গেল সে লেজ নিয়ে জন্মাচ্ছে বা আমরা কানের পিনা নড়াতে পারি না সেটাকে যদি আমরা আবার পুনরায় নড়াতে পারি সেটাই হলো অ্যাটাভিজম ওকে সো এখান থেকে তোমরা তাহলে কোন জায়গাগুলোকে রেডি করবে মেনলি উদাহরণগুলো দেখবে এবং তার সাথে ডেফিনেশনগুলো একটু ভালো করে দেখে যাবে ওকে সো এই জায়গাটা থেকে মোটামুটি একটা দুটো প্রশ্ন তোমরা প্রশ্ন ঘাঁটলেই পেয়ে যাবে প্লিজ প্রশ্নগুলো ঘেঁটে দেখো তাহলে দেখবে তোমাদের এই সেশানটা কিন্তু দেখাটা সার্থক হয়েছে এটাই বলার উদ্দেশ্য থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর অবজারভেশন পরের সেশানে আবার দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে থ্যাংক ইউ